내게 있는 것에 나도 한계 할게 내가 가는 곳에 나도 한계 갈게 我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我就让你先下班了，我
，这估计只能卖身还债了，还敢退会啊？是，怎么了？刚才是谁让我跪在地上叫他爷爷？小小叔，我刚刚是胡说八道的，我我自己删。滚！把陈一凡带去祠堂跪司祭过，没有的允许不许放他出来。小叔，小叔，我知道错了。小叔，小叔，一凡，小叔，一凡，小春意满过，微醺了湖泊，柔软光芒，剪辑千圈轮廓。你胆子挺大的。我其他地方更大，小叔不是见识过陈老，陈一凡的小叔是。我不仅要给渣男戴绿帽子，我还要让他每次见我，都喊我婶婶。姑奶奶，你居然撩到了陈家那个阎罗王，你可真的是我的榜样。哎，快告诉我，摸了吗？亲了吗？睡了吗？睡了。啊、你居然睡到了陈旺。弱弱的问一句，大吗？下次再看。靠，这不是咱们的安大美女吗？怎么自己出来打车了啊？你家破产了以后，不会连车都坐不起了吧？安和，你只要把歌伺候好了，以后在京北哥罩着你。你过来，安和，今时不同往日了。只要把哥伺候好了，哥一定会带你。啊、走，你他妈敢打我！安家已经破产，你他妈别给脸不要脸！滚你丫的！你再敢对安安动手动脚，想要废了你！我以为是谁呢？原来是陆家的少爷啊！跟在后面舔，小心舔到最后一无所有！滚！给我等着！安安，你没事吧？陈老了，喂，哎，靠，拔掉无情的男人！范宝贝，刚刚那个就是陈旺吗？嗯，果然是个前无古人后无来者的大帅逼。看到他一双迷离眼睛，我已经想我穿上该用什么姿势了。哎，嗯、你上不上？你不上，我可上了。咱能别这么浪吗？还有这个男人，老娘要！把东西放下！凭什么呀？就凭这些东西，都是安家。这些东西呢，可是爸爸妈妈送给我的，我有权利带走。既然你叫他们一声爸妈，就应该把他们送你的房子、车子拿去抵债，也不枉他们养你一场。不好意思啊。领养手续呢？我已经从公证处废除了。从现在开始，我不信安，是吗？你们安家也休想从我这里拿走一分钱。来人呐，报警！就说有人强闯安家，蓄意抢劫。你要干什么？这些东西可都是我的。哦，你怎么证明是你？我这里倒是有发票为证。既然你已经不是安家的人了，这些东西你若是带走，就是偷盗。呵呵。你还真是个心思恶毒的女人！你不是已经勾搭上陈旺了吗？怎么，你还在乎这点钱？该不会是陈旺把你睡了以后又不要你了吗？我告诉你，这些东西我就算砸了我也不会给你。真棒啊！这个花瓶价值五千万，安楚瑶，你这往后的日子。可是越来越有盼头，来人呐，把他给我送到局子去！干什么
这话，不如你去问你小叔。你以为你攀上高枝了是不是？我告诉你，我小叔他心里早就有人了。你想留在他身边，简直是痴人说梦。逢场作戏而已，他心里有人跟我有什么关系？不过还真巧，我心里也有人。小哥哥，这么说来，陈望长得倒是和我的小哥哥有几分相似。你不是在面壁思过吗？怎么有空给你小婶打电话？也不怕你小叔抽你。安和，你少在我面前狐假虎威，等我小叔玩腻了，我他妈早晚弄死你！还有，你赶紧把车要从局子里弄出来，别对他使用另一手段。玩不过你。陈少爷这就开始怜香惜玉了，他摔了我们家一个价值五千万的古董花瓶。只要陈少爷照价赔偿，一切好说。他跟你可是十几年的好姐妹啊，就为了一个破花瓶、啊，你还跟他这么斤斤计较？安和，我没想到你是这种人。一个花瓶而已，陈少爷不会连这点钱都舍不得。六千万，如果陈少爷不希望你们三个月前的亲热视频曝光，最好乖乖照做。怎么又变成六千万了？支付宝到账六千万元，家里欠的钱还剩几个亿、四千万？陈先生。这些都是咱们公司今年新训练的小丫头，你看，个个都可水灵的。要不今年你挑选几个？八年前有个小姑娘也爱穿，虽然我看不见，但我想她穿着一定很漂亮。后来我出国疗养，她再也没联系过，大概嫌弃我是个瞎子。她现在应该也和安和一般年岁。三哥，我听说你昨天在那个陈一凡的宴席上，把人家未婚妻给拐走了呀？啊？我这寻思是有多水灵了，把你迷成这样。哎，哥，有妖孽呀！看着没有？我靠！安家千金安和，一看就是个妖啊！我好几个哥们都想睡的，不过听说这娘们儿挺难搞的。现在安家是破产，应该还挺好。哥们，我一会儿就去撩他，怎么样？嘿嘿，三哥，你昨天撩那女的叫什么呀？安和。哎、啊，起来，带来没？啊，王叔，嗯，您再给我几天时间宽限一下。您放心，您的钱我保证一分不少的还您。另外，再给您多几个点的利息。哎，哎，不是王叔非要催你啊，主要是。王叔现在也安，妈，这样啊，你陪王叔的朋友喝几杯，你喝一杯，王叔多给你加一天时间；喝两杯，加两天时间。你看怎么样？好啊。一个小丫头片子，估计一口就得醉。五天，王叔可不能耍赖啊！喂，大妹，醉了，王叔带你去休息。啊、呃，不用了，我男朋友在等我。哦，男朋友在哪呢？在那。
巧说：“好巧啊，不巧。”嗯，小叔，我喝醉了，你能送我回家吗？嗯，刚才干杯的时候不是很厉害。嗯去哪儿？你家。胆子都是挺大的。小叔不是第一天知道我胆子大，怎么小叔不敢带我去？还是说小叔怕我吃了？放心吧，小叔，我是有东西落在你那儿了，拿到了我就走。什么东西？我明天让司机给你送。不行，那是我妈妈送给我的项链，我一刻都等不了。那个项链对我很重要，我那天落到你口袋里了。开车啊？哦，好。嗯。看够了吗？没看够，小叔还可以再看看吗？下车。小哥哥，不请我喝杯咖啡吗？你想喝什么？只要是你泡的，我都喜欢。加糖还是香的？我喜欢甜的。小姐，是这条吧？你的泪滴落的瞬间。是的，谢谢阿姨。咱们先生身边呀，还没出现过女人的物件，这可是头一回。现在呀，先生身边有人陪着，老太太呀，可算是放心了。小<笑>马，你今天话有点多。谢谢。小叔的手艺不错嘛。刚刚在车上，不是还喊小哥哥的吗？原来你喜欢我叫你小哥哥啊？也不是不。安小姐，如果你是想利用我来报复陈一凡的话，抱歉，我没有时间和精力陪你玩这种无聊的游戏。拿着这条项链，不要再来招惹我。好吧，我承认。我不仅想拿你报复陈一凡，我还想重振安家。如果我没猜错的话，你一直没结婚，是因为有个心上人。陈先生，给我一个跟你合作的机会，我可以帮你应付老太太。你很聪明，但我不需要。你们公司的家具高奢市场还没有打开，我可以让你们公司的产品迅速加入头部市场。并且在三个月内开辟国际市场。张妈，啊，送。是，靠，油盐不进的老男人。是。误解风吃的老男人，哪个女人会喜欢？不<笑>。喂，王叔。啊还是你有本事，没想到你居然跟陈先生在一起了。我和你爸也是世交
，你要是能给叔叔啊引荐一下陈先生，那两千万我就不要了。王叔，你放心吧，<笑>两千零一十万，我一定一分不少的还给你。这么说你是不答应了？安和，五天时间，你要是还不上钱，就别怪我这个当叔叔的翻脸不认人。哎，安安，你丫的到底喝了多少啊？没多少，风一吹，酒劲就上来了。嗯，不就是钱吗？明天我就从家里给你拿两千万，狠狠的甩在王志文的脸上。想要我养你？拉倒吧，还要嫁给我的小哥哥呢。嗯，我现在啊，就得好好赚钱，早点把钱还清，不然就算小哥哥遇到了，他也会嫌弃我。都八年了。那个瞎子现在指不定在哪个天桥底下摆摊算命呢。你不许你这么说，小哥哥。他都消失八年了，就你这个傻子还在心心念念忘不掉他。小哥哥挺好。那陈旺呢？你就这么放弃了？当然是不放弃，不抛弃啊！现在只有他能帮我解决这十亿的债务。哎，顺便。还能帮我拿回安家的东西，所有人都看不上，觉得我是个弱女人。那我就要证明给他们看。你呀、啊，就是太要强了。走。嗯、哎，那。先生，这个杯子要什么吗？留着吧。还真是一只不知天高地厚的小脸婆。你好，我找一下陈总。抱歉，陈总不在。啊、哦，抱歉，我总正在开会。抱歉，哎哎哎我躲我，自由吧。第三场来加脸。哎不站在你的家，奶奶，您真年轻、啊。嗯，你也漂亮。他果真胆大，竟然找到这里来。陈旺回来了，亲爱的，你终于回来了。我和奶奶等了你好久呢。谁让你到这儿来了？哎，你这臭小子，你是怎么跟你女朋友说话呢？奶奶啊，要不是张妈告诉我呀，我都不知道你谈恋爱了。奶奶，你这找女朋友是好事。这以后奶奶就不用担心你了，挺好，挺好的。<笑>你给我来一下，女朋友。啊，奶奶，那我先过去了。说吧，找我什么事儿？我可以和你们公司签订一个年度合作合同吗？你放心。我绝对可以保证产品的质量、美观和实用感。看你表现，不过我有一个条件：明天裴怀清生日，你陪我去一趟。泳装 party， 你没问题吧？当然没问题啦！我可是泳池小天后，人称“京北美人鱼”。我去，陈猫，这可是我太奶奶都不会穿的款式。啊！慧莹姐，你今天也太漂亮了吧！一会陈先生看到你啊，绝对走不动道。对呀、啊，这身材也太绝了吧！不过我听说安和那个狐狸精最近勾搭上了陈先生，这是真的吗？阿和他可真不要脸，前脚跟侄子在一起，后脚就勾搭上了人家小叔。要我说啊，他就是只丧家犬。人家陈先生玩玩罢了，他哪能比得上咱们温莹姐？就是上次我在会所里见过安和一次，他也是脸好看罢了，身材连温莹姐的小拇指都比不上。就算他今天敢来，温莹姐还会被阴压了不成？他要是敢来啊，我就敢让他知道知道。
什么叫社会的险恶？我的确不知道什么叫社会的险恶，不如你教教我。你谁啊？我啊，安和。安小姐，你不热吗？为什么不把防晒服脱了呢？就是，脱了呗。我操，怀静，你赶紧过来看看，一分钟之内我要这个女人的全部资料。这小妞长得也太正点了吧？这小西啊，这大长腿，三哥我恋爱了。这妹子也太符合我胃口了，快看看啊！你信不信？绝对比你侄子那女朋友更撩更妹。怀静，你眼睛咋了？青光眼还在那账啊？操，他妈没救了。这小丫头竟然阳奉阴违，穿的这么正常，怎么样，三哥？这妞是不是很正点？嗯，正点。那哥们儿，我冲了。啊，你都不认识，你就要冲？一回生二回熟嘛。哎，对了，你俩知道他叫什么名字吗？安和。安，安啥？和。三哥，三哥，我错了。是是我狗也不吃小嫂子，你你大人有大量，你你原谅我好不好？明明有个不错的项目，去锻炼吧。郭、啊、英姐，你俩的衣服好像啊，同款。安和，你敢跟我比比吗？比什么？比游泳。如果我赢了，麻烦你马上从陈望身边滚走。以后再也不要见了。反之，如果我输了，我保证不再纠缠他。说到做到。你算什么东西啊？我为什么要跟你比？狐狸精！你是不敢跟我比呢，还是觉得自己压根就赢不了？赢不赢你有什么意思啊？赢了陈网的心不就行了吗？安和，要不要我扶你一把？你放开我！你，嗯，他早就家破人亡，就算溺死也不会有人发现。过不了几天，陈望就会将他忘得一干二净。你这个贱人！不好了，不好了！裴公子，楼下好像打起来了。谁呀、啊？温英和安和好像溺水了。温英和安和，操！这俩祖宗，我一个都惹不起啊！三哥，三哥，走啊！原来陈王心里还是挺在乎我的。你输了。男朋友，我走不动了。亲，是你输了哟。贱、啊、人，旁边小姐夫，男朋友，真棒。手，这身材，这肌肉，真的让人很难不动手。咦。三哥，哎呦，我的恩祖宗哎！三哥，你把恩家那祖宗丢下去了，不然呢？好嘞，我这就给温老太爷赔罪去。那个小嫂子，没事吧？管好眼睛，不该看的别看。我们三哥谈起恋爱来，简直就是个有异性没人性的情书。我给你买的泳衣呢？太丑，丢了。今天又跟别人打架了。废话，这次不是单方面的殴打，那是因为在水里，他们人多，我没有发挥好
。我看你身手敏捷，在车上的时候都能发挥自如，怎么还失了水准啊？狗男人，又在内涵我们。那我不也没吃亏吗？腿都掐红了还没吃亏，你呢？我也薅掉他两把头发。我看你还挺骄傲的。是，锦子宝贝，怎么办？我觉得陈万好像还挺有魅力的。姐妹，自信点，包好像去掉。你这是情窦再次绽开了？才没有，我的白月光依旧是小哥哥。拉倒吧，你那白月光小哥哥，现在指不定在哪个盲人按摩会所里搬砖呢。陆锦泽。你要是喜欢，就赶紧拿下，人家可是万千少女心里的白月光。你这近水楼台先得月，不得赶紧把这月亮给摘的？人家心里也有白月光啊，那就灭了他心里这道光。相信你，宝子加油！安和小朋友，这都是我第几次给你擦药了？短短两天就伤了三次，还真是跟那个小丫头有的一拼。那我自己来，老实坐好。这唇看上去挺好咬的。我先接个电话。自己擦药。啊，清醒一点吧，那个芝润，应该就是他的白月光了。我一会儿还有事儿，先让司机送你回去了。可我也有事找你。啊，抱歉，失陪一下。怎么了？安安，陈一凡和安超是怎么回事？他们两个在朋友圈发接吻视频，几个意思呀？他们俩在一起了。我、哎、靠，安超他有病吧？在学校的时候，你每天护着他，要不是你，他早被那几个小混给整死了，好吗？你还把他带回家养着，他就这么报答你？谁让我家破产了呢？他安初瑶啊，早都跟我家断清关系。你把我拳头都硬了。等老娘回来，老娘帮你收拾了他。哎，没事，我啊也睡了渣男小叔。啊，安安，你怎么能自甘堕落呢？你可是我们的校花呀！嗯，安、啊、哥，我这个死渣男还有叔叔，跟你讲啊，钱不钱的无所谓，我就是想当他婶婶。不是你这照片 P 的吧？这陈一凡跟他小叔完全不像啊！那渣男基因出面了。哎，我跟你说，这小叔八块腹肌，还有个人鱼血，最主要的是持久，活好，很好，射死了。安小姐，你的活儿也不错。什么不错？你们俩玩的到底是有多花呀？哎，刚刚那个大帅逼是渣男小叔吗？我的妈呀，好帅呀、啊！你赶紧给我滚滚渣男，还缺不缺婶婶呀？好好挂挂。哎，小叔，呃，我还有事情想跟你谈。不是女朋友吗？怎么还乱辈分？还是说你依旧对那个陈一凡没有死心？哎，男朋友放心。我可是很有契约精神的，只要你不毁约，我保证忠诚到。那不拥抱、不接吻、不上床，保证随叫随到，保证在奶奶面前三好女友人设不倒。啊、哦，不要钱，是合作。不拥抱、不接吻、不上床，可以，但合作还是要看你的能力。我可以把机会给你，但合不合格在于你。那我也有个条件。说，如果你们公司用了我的设计方案，我要三成的销售分成
，行。耶、yeah! ！那说好了，叶我一定绝不反悔。小哥哥，我这辈子要嫁，就要嫁给世界上最好、最强、最厉害的男人。小哥哥，小哥哥。男朋友能借点钱吗？江湖救急，等我分成报酬下来，我双倍奉还。樊墨的设计师都是国际顶尖的，还有一个小丫头片子能有多大动态？哎<咳>，要多少？呃，反正又不是不还，两千零一十万。你怎么借个钱还有零有整？支付宝到账二千一十万，谢谢金主爸爸。啊，爸爸，你还真是能屈能伸。陈总，这是我们这一期挑选的比较优秀的产品设计书，请您公布一下。安和，这份设计稿怎么回事？我们一致认为啊，安小姐的设计。大胆前卫是这一期最优秀的作品，而且觉得安小姐的作品非常的有灵性，与我们的产品非常的契合。没想到那小丫头长得一副胸大无脑的模样，肚子里还是有点货。她确实有足够骄傲的资本，只是……你说什么？设计方案被否了？到底是哪里不满意？我可以改。安小姐，我们也不太懂上面的意思，你就凭自己的感觉随便改改吧。不行，安小姐，抱歉，安小姐、啊，很遗憾，安小姐。陈默，哪来的女人竟敢碰瓷陈总的车？陈总，需要叫保安吗？你们先上去。男朋友，你故意卡我的设计稿。是想让我肉长？这丫头瘦是瘦，可该长肉的地方一点也没少长。嗨、哎，陈默，男朋友，小硕，上车。哎呀！起了，在一起了。今天啊，俩人一起回来的，现在求婚式了。好好好，有什么进展，第一时间告诉我。好，好，好，好。把电脑打开。啊？你不是想知道哪有问题吗？韩小姐，不会是在期待什么？你不会是在期待肉长吧？老男人私底下可真骚啊！嗯、啊，放心，我暂时对你的肉长不感兴趣。看这，这里需要稍作修改。啊。我看这儿的数据已经是最优的了，还要怎么调整？自己品。我要喝你手里的。小丫头不能喝酒。不小了。前两天都快把胃吐出来，还不长记性？你都看到了，看见我吐成那样也不留我住下，真是无情的老男人。数据调的怎么样？正在。我男朋友真好看。时间差不多了，你可以回去了。你不看看我修改后的数据吗？不用看，你的数据
，本身就没什么问题。好啊，你故意卡着我的设计稿，就是算准了我会去公司找你的茬，然后顺便把我带回来，在卧室里关一个小时，给张妈营造我们正在谈恋爱的假象。一小时，陈先生，您可真够短的。不满意啊。但我再给你续一个小时。喂，不接吻、不拥抱、不上床，保证随叫随到，保证在奶奶面前三好女友人设不倒，这可是安小姐自己定下的规矩。张妈就在门口，恐怕要麻烦安小姐演演戏了。<笑>就这样，别停。<笑>早说，男朋友，演戏。我可是专业的，男朋友，这是干嘛？不是说好了要演戏吗？安小姐，倒也不必这么敬业吧。拿人钱财替人消灾，这点觉悟我还是有的。男朋友，你好像上火了呢。裴怀清说的不错，这个女人是个妖孽。哟，成了，成了！干嘛？我看看没事。啊，过来，过来，过来。快喝点鸡汤补补吧。啊，谢谢张妈。时间不早了，我让司机先送你回去。好啊。啊这算什么事儿？啊，就我一病了。先生啊，和韩小姐在房间里待了俩小时，现在呢？先生让司机把安小姐送回家去了，连汤都没喝一口呢。送回去了，这么晚了还让人家姑娘回去，自己睡完了就不管人家姑娘的感受了。他陈旺是个畜生啊！您转告奶奶，我要是个畜生，我爹也选。陈总，我肚我肚子不舒服，我要去方便一下。嗯，你去吧。安和，陈旺，你怎么在这儿？好巧啊！是挺巧。上车。我跟我朋友随叫随到，是安小姐自己定的。哎，陈总，不好意思。靠靠靠靠靠靠靠！陈旺好帅，好威，好冷淡，我好喜欢。安和，拿下他。安小姐，男朋友还挺多的。啊，多谢夸奖。你现在住在这儿？对啊，跟我朋友一起住。搬我那儿去。嗯。这样才能做到真正的随叫随到。你先下车吧，稍后会有人找你签合同。嗯，好。有病？安和、啊，我不是早就跟你说过了吗？缠着我小叔，没用的。听说你在这儿。都闹了好几天，我小叔也不带搭理你。早知如此，又何必当初呢？还不如跟你的好姐妹一起伺候，至少还能让你吃喝不愁。不像我小叔，把你睡，像被臭抹布一样。可乐、啊，陈一凡，你们陈家人没教过你怎么尊敬长辈。看来今天晚上啊，我得跟你小叔好好说说，省得你一天到晚。在外面丢陈家的
。安和呀，你还真是死鸭子嘴硬。我想说会理你，你别他妈白日做梦了。我等着你，哭着回来求我。我小叔就在那儿，怎么样？你敢到他面前蹦跶两下吗？怎么不敢了、啊？你不是跟我小叔很亲密吗？哎，你该不是为了我才去勾搭我小叔的吧？安和呀，你要是……陈一凡，叫小婶了吗？乖，叫小婶。小沈，嗯，男朋友演技也不错嘛。那还不是女朋友教的？哎，还是男朋友演技可教。那个之软，应该就是陈望的白月光吧？陈、嗯、望，如果你想解除协议，随时都可以的。以后你要是想买什么东西，就刷这个给。男朋友。你这样会让我觉得我被你包养了。想什呢？要还的啊？那你就不怕我没钱？我现在债主可多着呢，万一我到时候把你的卡刷爆了，然后卷铺盖跑路，我有的是钱。那、啊、你好，你厉害。不过呢，我可不靠男人养，自己会赚钱。哼，小丫头还挺有骨气的。我就先上去签合同了，男朋友，拜拜。又玩救人，女人。妈。看你闺女给你带了什么好东西！噔噔噔，你最爱喝的酒。不过你身体不好，在里面啊得少喝。安安，你怎么做了这么多？还有，你妈，她还好吧？我妈她。还钱，还钱，还钱！这多久了？还钱，还钱！还钱你再还，哥我没去了。马上让一下，让一下，安先生。干什么？你们俩都是扫我心，害人精！妈妈，你干什么？你别喊声声！妈，妈，妈，妈，妈，妈。挺好的，我妈呀，她出去跟朋友散心去了。等她心情好点了，我就带她来见你。安安，爸爸对不起你。好啦，我们现在都挺好的。那些叔叔伯伯们说了，钱可以慢慢还。等您出来了，闺女养你。安安，你要注意安全。老安。你怎么了？支支吾吾的，可不是你的性格。爸爸，这个项目一直很顺利，就是因为公司核心机密泄露，所以才导致最后的崩盘。先生，那边那位好像是安小姐。车停好，在这等我。哦，饶哥哥，你也要来一杯吗？起来。嗯，嗯，嗯，嗯。你干嘛？你放开我，你别白了我。我要喝酒，怎么？喝酒犯法吗？你为什么不让我喝？你。你，你，哎呦你，你们都觊觎我的美色，对不对？别装了
我知道你想睡了，你看你的眼睛色眯眯的，老不正经，被我抓包了吧？嗯嗯，你身上好香啊！嗯，别闹。嗯嗯嗯，好香。嗯，干什么？上车。嗯。嗯嗯，你看，你又趁机摸我。嗯啊啊啊！你、啊啊啊啊啊啊啊啊，好像。你说什么？你好像……啊，你说什么？快停车！你你，现在现在还回去？不用了。我。不是你，你还想是谁？你还想抱多久？谁要你抱啊？明明是你趁我喝醉了，把我带来酒店，想对我图谋不轨。我要是想对你图谋不轨，还用来酒店？有点……等等，大叔，小心害人，没事害人。下次不许一个人在外面喝酒。这次是能碰到我，下次可就没这么好的运气了。啊，自己擦干了出来。衣服，给你放在这儿。你不出去啊？你身上还有哪是我没看过的？哎，等等，只送了这个裙子。你没让人送内衣裤，我一会儿怎么出去啊，南哥？哦，你穿着这个，别人就看不到。现在你可以出去了。哎哎哎哎哎、对，这么快啊！<笑>一个小时四十五分钟，快！靠，还自己计时了，真骚！男朋友身经百战，经验丰富，慢的不得了。你在这儿等我，我去给你买新格格。没想到老男人原来这么细致周到，他那个心上人应该很幸福吧？那他为什么要离开他呢？啊，原来你在这儿。你交我点钱好不好？你不是跟陈一凡在一起吗？怎么，他不舍得给你花钱呢？陈一凡他就是个混蛋，他把我肚子搞大了，他就跟别的女人搞到一块儿去了。他他还打我，打完我他就把我赶出来。啊，我真的知道错了，你原谅我，看在我们姐妹这么多年的份上。你还记得咱们有十几年的姐妹情吗？我实在是没办法了。你一定不会见死不救了，对不对？这样，你你借我一千万，好不好？安初瑶，从你选择跟陈一凡在一起的那一天，我们十几年的感情就已经没。今天就算你跪在这求我，我也一分钱都不会给。
。安和，你根本就不爱陈一凡，却不让我跟他在一起，你不觉得你太自私、太霸道了吗？你处处都高我一等，是不是只有你不要的东西，我才有资格去拿？我告诉你，我就是受够了跟你当保姆，我才会做这些。欺负阿楚阳就是欺负阿国。爸妈，来，宝贝儿，这是你的圣诞节礼物，谢谢妈妈。还有哪个呢？来，宝贝儿，这是你的圣诞节礼物，谢谢爸爸。安楚阳，在我们家住久了，还真把自己当大小姐，忘了来我家之前自己过的是什么日子。所以。你愿意帮我？当初是你非要选择陈一凡，我告诉你了，他不是好人，可你偏不信，自己选，我就自己走下去，我没义务的。王子，你给我等着！发什么呆啊？啊，没什么。把药先喝了。我所遭受的这一切，本来都是应该安和遭受的，凭什么他可以过得这样潇洒快活？凭什么？嗯、喂，安安，你是不是不爱我了？你都两天没跟我联系了，说正事儿。哎，跟你说正经的，你是不是得罪什么人了？你名字都挂在同城热搜榜上了。我名字上热搜又不是什么稀奇事儿，那些夸我的、骂我的，我都看麻了，翻来覆去都那些词儿，没点新意。算了算了算了，别看了别看了，别理那些神经病了。呸！垃圾老赖，欠债不还，自己潇洒快活坐的豪车，还不是靠卖身子的钱，被人睡烂了的公交车，远了。我被怎么骂都无所谓，可我母亲不该被这么羞辱。安楚瑶。你好样！来来来来喝一个，喝起来！安楚瑶，钱呢？带来了，带来了。早知如此，何必当初？我这儿啊，多的是你妈妈的照片。想让你妈在酒泉下安息，我劝你别惹我。啊不是想要钱吗？这一万块钱够你缝针的。安楚瑶，我之前不抽你是给你脸，你再敢触碰我的底薪，我要你生不如死。疯子，这是个疯子！等等，打完人就想走，你当我们是什么？妹子，你也太不把哥几个当回事了。这么的，你过来给楚瑶道个歉，再陪我们哥几个喝酒。这事就算了吧，否则你今天休想走出那扇门。我去！那是干嘛？揍他！陈子跟姚总在前面八方等你。你们在干什么？他怎么也在这儿？女朋友还在那儿干什么？过来！啊啊啊！朋友，把队给我轰出去！没，我那不叫抖，我那是单方面的殴打他。
你倒是挺会小便的，人不大点，力气倒是蛮大。谁说的？我一米八呢。嗯，所以呢，下次不许再打架。我身手敏捷的很，不用替我担心。我不是在替你担心，嗯、我是怕你丢人。你老男人，你嘴巴这么毒，你先让人知道。来都来了，等会跟我一起回去，跟上。你来，大哥，来没？哎呦，三哥来了啊！来了，把烟都掐了，这还有这么多女孩。掐了掐了，三哥，说今天怎么突然间那么怜香惜玉了？原来是小嫂子来了，原来是小嫂子来了啊！你去拿点酒和棉签啊。哎，好嘞，三哥，还有创子贴啊、嗯，好嘞，三哥。老男人还挺细心。嫂，就听闻小嫂子是名动京北，艳压群芳啊，今日一见，还真是这么一回事。来，他不喝酒，你给他倒点果汁吧。安小姐是不能喝酒吗？他还小。好、啊，三哥。你这平日里冰冰冷冷的，怎么谈起恋爱来那真不要命啊！哎，嫂子，敬你一杯。谢谢。嫂子，我最佩服的可就是你了。咱们三哥谁不知道啊？那是真叫一个神鬼不敬啊！你是怎么把他给拿下的呀？跟咱们大伙儿分享分享经验呗啊！呦呦呦，嫂子这人害羞了呀啊！三哥。那嫂子不说，你说说呗。他的经验，你们可学不来。这个老男人胡说八道些什么？三哥，你的药。行，好嘞。那你们就先喝，呃，我们就先走。账记我名下。懂了，懂了。春宵一刻值千金啊！<笑>行，行，行，行。陈望，你不是说你没有心思谈恋爱吗？这京圈大小姐都追到这儿来了，看来老男人的魅力还真挺大。有没有一种可能，我家亲爱的只是不想跟你谈恋爱呀、啊？你算什么东西，也配和我说话？别说你们安家已经倒了，就算是没倒，我也不会把你放在眼里。不易。哦，你不把我放在眼里啊，跟我有什么关系？只要陈望把我放在眼里，不就行了吗？陈望，你今天要是敢带这个小孩子走，我就死给你看！我就死给你看！那我就给你爸介绍个好点的火葬场呗。走吧。哎，笑什么？像我们陈先生真不懂得怜香惜玉，那个温小姐都快哭了。坐吧，干嘛？怜香惜玉一下。把手分开。真矫情，这么小的口子，我就矫情，怎么了？我看你刚才打架的时候挺勇，骁勇善战，一点都不像怕疼的。怎么？要哭鼻子？我才没有呢，就是刚刚杀死你了下眼睛。喂，你对每个女生都这么好？我闲的呀，倒是你，以后别再随便爬男人的车了。走吧。当然不会啦，我不就是冲着我们陈先生这张脸吗？上来，我背你回去。耶、yeah! ！我这回醒了
这么快就到家了，我睡了多久？半个小时。你怎么不叫我呀？还好没有打呼的毛病，要不然多久？你睡得像猪一样，叫不醒。你去。奶奶，啊啊！快快快，快坐过来！你看看，这是个男娃娃，多帅呀！哎，刚才这弹幕上面说什么打榜？谁是榜啊？怎么打呀？嗯、安安呐，你要教奶奶怎么操作。嗯，你看这多有青春气息！咱们俩一起干。你看，这几号最帅呀、啊？五十二号。嗯，奶奶，不早了。哎，你应该休息。还有，你能不能少吃点这种垃圾食品？什么叫垃圾食品呀、啊？我看啊，你才是垃圾呢。就是，我都这么一把年纪了，那现在不享受，什么时候享受啊？小王，把奶奶这些垃圾食品收一收。好好给他指导人生啊，燕窝服务。哎，把这个辣条给我。哼、哎，我跟你说呀，这个陈旺啊，特沉闷，他一点意思都没有。你怎么就看上他了呢？啊、哎，除了那个脸长得帅，其他的没什么优点。这个中医啊，不知道怎么看啊，就算了。等哪天奶奶带你到现场去看看。奶奶，你可真丑。嘘，让他听听。OK。奶奶，这么晚了，您还不回去休息啊？这么晚了，你还要赶我走啊？我一个人在家孤独寂寞，所以呢，我决定搬到你这里住一个星期。你要住在这儿？嗯。对了，那隔壁的兰姨呀、啊，人家知道你谈恋爱了。出国旅游回来，还特意给你带了香薰，我呢都给你点上了。这香薰啊，助眠。你们两个呀、啊，赶紧上去，好好休息，啊。哎，嗯，奶奶晚安。很开心吗？哎，还行吧。那你要不要想想，今天晚上住哪？当然是住。对呀、啊。老太太把身边的下人都安排在了各个房间，现在除了陈旺那间房，我好像没其他地方可以睡了。笑不出来了。嗯，当然是住小叔的房间啊，又不是没睡过。对了，小叔该不会是怕控制不住自己？安和小朋友。我希望你能控制一下自己。你放心，我啊，肯定清心寡欲，目不斜视，一根毫毛。你的啊？什么想法？还挺好的你坐，我去给你做点事。不要睡，不要睡。
You have just enough, makes me blush So we had walked outside, watched the flowers die But I'm only laughing with Step in on bubble shorts, just my road and yours Do you want to go on? <音>你知道我亲戚 你把这种燕窝给他们端上去，让他们好好补补。好的，夫人。我明年抱娃,你忘了。是啊。杜锦泽我要疯了,我要再在陈家待下去,迟早会出人命的。陈旺那个王八蛋,他昨天晚上把我花大宝,他救了医生过来。哥哥好帅,哥哥好强,你放
我都不知道你现在过着这种自甘堕落的生活。我就算穷死，也不允许我安家的女儿出去贱卖自己的身体。你妈就是被你这个不孝女气死的，对不对？爸，爸，爸，你别着急，我知道自己在做什么。只要还完钱，你就可以回家了。只要能让你回家，我做什么都可以。安安，你从小性子就倔，不像初瑶，乖巧懂事。是我把你宠得太狠了，才让你肆意妄为。你知道陈旺是什么人吗？你去招惹他。你真以为能在他手上能够讨到好吗？听爸爸一句话，远离这个是非之地。爸，你知道吗？我已经没有任何退路了。十一的债，人家又怎么会等十年呢？老安，你放心吧，我会好好的。你在这里保重身体，过不了多久，我就接你回家。这么晚了，还要出去？我是去工作，好不好？什么工作？需要打扮的这么精致？生产部那边出了点问题，我去看看。既然是小问题，还有什么可看的？这老男人今天怎么奇奇怪怪的？男朋友，咱们的协议里也没说不能晚上出门吧？我还赶时间，拜拜。张妈。给安小姐拿件外套。先生，今天外面温度挺高的，应该不会冷吧？我觉得他冷。哦，谢谢。等等，男朋友有什么事儿？开车去。啊？这么晚了，不然要我送你。那就谢谢男朋友，你放心，我肯定好好工作，争取早日把你欠的还清。不用，我也不差你这点。好好好，金主大人，说什么呢？这么晚了，你也要出去啊？高小姐，去工厂看一看。一起。副驾驶是心上人的位置，我不能去。安和，你是把我当成你司机了？到前面来。你脸怎么了？嗯，没怎么。都肿了还没怎么？安和小朋友，你是不是又跑到外面跟别人打架了？我哪那么爱打架？就是，就是什么？就是被我爸揍了。不听话，该走。不听话，该走。在这样坐着，我去给你拿一个。突然看你这，你这这么多只跌打损伤的药啊！都有点疼，你忍着点，但这个药对消肿的效果非常好。其实也不用消肿，过两天就好了。你还想顶着这个脸在外面跑两天？安和小朋友，我可不想被别人说成是。哎，你怎么一个人呢？陈先生呢？他没跟你一起啊？有事儿吗？这不是看你有钱，怎么回去看奶奶了吗？要不回去坐坐，让大伯母啊给你做好吃的。哎，不用了，我时间宝贵，你们有事快说，没事我走。你们有事快说，没事我走。<咳>也没有什么别的事情，就是你大伯呀，一直想见见陈先生。你看什么时候有时间把他带回家里，咱们一家人呢一起吃个饭，聊一聊。他
他呢已经啊，是我们安家的女婿。你爸妈也现在也不在家里，咱们做长辈了呀，也好把把关。我的事情啊，不用你们操心，你们这辈子也别想在陈旺身上捞到半点好处。你你怎么能这样说呢？哪样？我不一直这样，有仇必报，惹我的人，我一定不让他们好。我可还记得我爸妈出国打拼那几年，大伯母是怎么对我？大伯母放心，您对我的这份恩情啊，我一定报答。对了，大伯，我前两天去看我爸的账目，您之前买别墅的时候问我爸借了三千万周折，还有您儿子买车的时候，我爸给了五百万，择日不如撞日，您今天就把钱转给我。别墅？你什么时候买的？啊、我这不打算装修好了给个惊喜你吗？是吗？<笑>我记得两个月前就装修好了吧？还有啊，昨天下午您带去妇产科的那个女孩是谁啊？妇产科？你不是说你开会去了吗？好啊！啊啊！安志鹏，你今天不把那个小贱蹄子给交出来，我就给揍了你！你个放开，在外面成何体统啊你！你你还真的要脸呢、啊、你啊！在外面搞女人的时候，怎么就不知道要脸了？你找你弟弟借钱买别墅养小情人的时候，就不知道要脸了吗？我告诉你，你今天不把那个小贱人交出来，我就跟你没完！你，去你的，你个疯婆娘，你有完没完呢？你在打我！来，打归打，钱得还，二十四小时三千五百万，一分不少的打到我账户上，否则法院见。是，啊，你看。不过最近流动资金比较紧张，要不快些几天？不能，二十四小时，一秒都不会动。你是要六亲不认吗？我可是你大伯父。这样的亲戚，不认也罢。你，安和，你别以为你攀上了陈旺就可以荣华富贵了，他玩腻了，把你给甩了。你这个吃里扒外的东西，你爸怎么会生出你这个本领呢？我不仅吃里扒外。我还目无尊者，再让我听到你提我爸妈的名字，撕烂你的嘴！都这么晚了，陈旺还不回来，看来他今晚是要跟美人共度良宵了。那我就睡床吧。我以为安小姐只会爬车，没想到爬床的技巧更加娴熟。我我怎么知道大晚上都会回来吗？安小姐，腿伤功夫了得、啊啊。你别误会啊，我对你没有任何不轨的企图，我有心上人呢。哦，安小姐有心上人，还往我车上跑，果然厉害。多谢陈先生夸奖。安小姐，我希望你能牢记我们之间的关系，不要试图逾越。我对处心积虑的女人不感兴趣，另外，我对当男小三也不感兴趣。是吗？陈先生都这么说了，那你明知道昨晚我是在你床上睡，你为什么还要上来睡？널품기전알지못했다내머문세상이토록잘라난
今天我要把老太太送出国，你晚上搬到客房去住。不用这么麻烦，我直接搬出去住就行了。不行。为什么？啊！陈先生不让我搬出去住，该不会是对我这个处心积虑的女人动心了吧？我是怕你在外面乱来。丢了陈家的人，你就老老实实住在这儿，哪儿也不许去。小叔都敢在自己侄子的订婚宴上讲，原来还怕丢人呢。我还以为小叔并不怕地不怕呢。你再叫小叔试试。我疯了，我里面没穿衣服。那我建议你以后睡觉的时候多穿两件。我就喜欢这么穿。关你什么事？我可不是什么好，我可不是什么好人。和心爱的芝软见了面，回来还能搂着我睡觉，不是什么好人。巧了，我也不是什么好人。我们合作愉快，各取所需。对了，陈先生之前答应我的合同什么时候签？今天。OK。那就不劳烦陈先生再跑一趟，我跟你一起去公司把合同签了。安小姐，我建议你以后办事情能换个风格，不是所有的事情都能拿身体来换。另外，在我们协议存续期间，我希望你能离外面野男人远一点。陈先生，我们共勉。还有，我现在要换衣服了，请你出去。谢谢。哎，什么？狗男人，你会不会说话呀？我拿身体换什么了？我分明是拿自己的智慧和实力换来的合同，好不好？我能爬上你的车，那也是我的本事。再说了，又不是我一个人舒服，我就不相信，堂堂快三十岁的总裁。这辈子睡过我一个女人，是不是枕头上有我的味道？不然怎么对我的床恋恋不舍？你想多了，我啊，正准备拿衣服而已。你你干什么？拿衣服？不然你以为我要干什么？安小姐，我要是想对你做什么，昨天晚上就做了。不用等到现在。你要干什么？哎哎哎！狗男人！那夜的那那卡门。听一下你手上的调查工作，去查一下安和这几年的所有信息。今天中午之前，我要看到有关于他的所有资料。嗨。走吧，笑什么？肖安小姐的心理素质果然强大。肖安小姐的心理素质果然强大。那当然了，我心理素质要是不好，就跟我妈一样，一跃而下，一了百了吧。继续保持。这个呢，就是我完整的设计方案。陈总，我们公司产品部的首席设计师啊，至少都是公司六年以上的老员工了。安小姐呢，虽然设计天赋过人，但是想要拿下首席设计师这份合约呀、啊，这恐怕不行。我们公司目前啊，也没有这种先例。没有先例，那就创造先例；没有这个规矩，那就打破规矩。
，而我安和，就是来打破樊墨市场不僵局的人。这些年啊，恃才傲物的年轻人啊，我们见了也有不少了。他们都有一个特征，就是总觉得呀自己与众不同。安小姐，你的设计天赋虽然过人，但是你设计的产品不一定能够被市场接纳。陈总，我不赞成和安小姐签订这份合同，也不建议把未来一个主打款的设计主任交给一个新人手上。这小丫头片子横冲直撞，现在撞到南墙了。所以，杨总既有日积月累的经验，又有对市场的把控，那为什么樊木至今还没有打开海外高奢市场？甚至连国内前五都没有吧，安小姐，你的意思是你能打开海外高奢市场吗？没错，我还能把樊墨做到国际顶尖。可是，安小姐，你的简历我看过呀，你可是一点这方面的经验都没有啊！你的职业生涯一片空白，你凭什么说能把樊墨做到国际顶尖呢？因为只要是我安和想做的事情，我就能做到最好，这点。陈总应该也有所见识。还有，我相信自己的眼光。好，安小姐，如果你的设计产品能够拿下下个赛季全国第一的销售业绩，那么我愿意跟你签这份合同。没问题，为期三个月，希望大家说到做到。哎哎，我在这儿。安小姐，看来你的眼光也不怎么样。是啊，所以才在这么多辆车里选了你这里。安小姐，哎、你的心上人能为了钱，眼睁睁看着你投入别的男人怀中。我建议，这样的男人还是早点用警察集团。哼，我建议陈先生还是不要建议了，自己的心上人都搞不定了，还来赌气？先生，安小姐的所有资料都准备好了。安和，安志远唯一的掌上明珠，毕业于哈佛大学，曾经独自徒步穿越沙漠无人区，攀越过世界最高峰。这样一个大胆肆意的女人，看得上陈一凡那样的蠢货？这里为什么是空？安小姐十五到十八岁的时候被送去国外留学了。去查一查。他十五岁在学校的事情。好的，先生。喂，哥，又没钱了。哎，我猜你心里就是这样的形象吗？不然呢？你上次给我的五百万，我还没花完呢，我马上上飞机了。两个小时之后到金北，你准备准备去机场迎接你心爱的妹妹吧。两个小时之后见哈，拜拜。莫英姐，你放心吧，我回去之后啊，肯定撕了安和那个小贱人。我真没想到他是这么不要脸的人，一边勾搭陈一凡那个二傻子，一边又来勾引我哥，真当我们陈家没人治得了他吗？志远，其实哥就算不娶我也没有关系，但是我只是希望他不要被这种别有用心的女人骗了。你说这个安和能做出在订婚宴上勾引你哥的事儿，是什么好女人啊？就是就是，我哥才不是那种被随便什么女人都能拿捏的人呢。他肯定是用了什么下三滥的手段。等着吧，回去弄死他。看着我做什么？我脸上有男人？脸上倒是没有，不过我看你脑子里全都是。你丫的今天早上干嘛呢？都不接我电话，不接我电话就算了，还把我拉黑了。我们友谊的小船还能不能继续扬帆了？哎呀，我忘了，我当时跟陈旺，他还把你拉黑了。哎，陈旺怎么了？哎，安宝贝，你不对劲呀！像你这种老司机居然还脸红了。我，你坠入爱河了，你完了！去你的！啊、我才没有。陆锦呢？你这一大早过来找我，就为这事儿啊？说正经的，嗯，思思今天回来
，一会儿我们去街上接他，晚上去酒吧聚一聚。行啊，走啊！哎，摸了吗？亲了吗？睡了吗？打不打？花不？啊，宝贝，你说句话呀，你就满足一下我的好奇心嘛。这种冷面人，我在床上是怎么样的？这种冷面人，我在床上是怎么样的？我中午已经散了。要不你自己试试？可以吗？滚你丫的！你还真是敢想，为啥主意啊？你这都混上犊子了，还说没有坠入爱河？快点啊！别走，哎，你赶紧走。得了吧你！喂，怎么了？合同还有一些条款没有定，你来我办公室一趟。啊，你发我邮箱就行了。不行，我还有事儿。潘小姐，钱不小，给你三分钟时间，马上上。我还有事儿。潘小姐，钱不小，给你三分钟时间。马上上！这个这个，陆锦南，你先去机场，我一会儿去找你。我这还有点事儿。嗯，那、呃、下次再说。拜拜拜拜。哎，小姐，这是总裁办公室，你不能进。你们总裁卧室我都能进，这有什么不能进的？你先出去。你们总裁的卧室我都能进，这有什么不能进的？天哪，他真是这么说的？就是啊，太帅了，这个姐姐太酷了吧！哎呦，陈总的女人果然不同凡响，太美了。陈总，这合同有什么问题？你直接告诉我。没问题了。那你叫我来干什么？我闲的。哎呦，陈总的女人果然不同凡响，太美了。陈总，这合同有什么问题？你直接告诉我。没问题了。那你叫我来干什么？我闲的。等着吧，我回去就收拾那个狐狸精。哟，妹妹一个人啊？<笑>谁是你妹妹？让开！哟，小妹妹脾气还挺大，陪哥哥喝一杯呗。喝你妹啊！滚开！哎、啊，上哪儿去啊？干什么？干什么？我要喊人了！等等我！你喊呢？喊的越大声，哥哥越喜欢。哈哈哈哈哈哈！你喊的越大声，哥哥越喜欢。哈哈哈哈哈哈！你太逼！都他妈出来玩的，装他妈什么清纯呢？摸一下怎么了啊？放手！你再这样对你不客气了。不客气，来来来。来让我看看你能怎么对我不客气了。放开我，放开他！哟，又来一美人，正好大家一起玩，咋样？可是哥哥，人家不喜欢跟其他女孩一起，要不你们先把这个女孩放了，然后我陪你们慢慢来。好啊，好啊，那就跟你玩了呗。你先走，走。走，跟我来吧。好，<笑>下次还敢在外面勾搭小妹吗？不敢了，不敢了，你家你快让我热情点啊！我再也不敢了，女侠，我再求求你，饶我命，饶命啊，女侠！我再也不敢了，我再也不敢了，女侠！你们两个呀，还是去警局认错吧。滚！姐姐，你好厉害呀、啊！你刚刚在那儿卖招式撸摆尾，简直踢到了我的心坎儿上。姐姐，你怎么能长得这么好看，还这么帅呀、啊？哎，姐姐，你叫什么名字？你今年多大？我太想和你成为朋友了，小妹妹。记住了，以后一个人不要来这么多小地方。嗯，那我们能和你一起来吗？哎，姐姐，要不我们加个微信吧。
我对你一见钟情，我太想跟你成为好朋友了。小妹妹，记住了，以后啊，也不要随便加陌生姐姐的微信啊。你有男朋友吗？有啊，那你介不介意再多一个、啊？我哥，他长得巨帅，而且巨有钱，就是吧，他眼神不太好，被那啥白人发骗了。小妹妹，我还有事儿，拜拜。姐姐，我刚刚好像不小心把脚扭到了，你能送我回家吗？你家在哪？景园。景园。啊，你能送我回去吗？行，我给我朋友先发个消息。我刚才好像救了陈望的白月光，现在送他回家，一会儿过来找你。我操！我操！我操！陈望的白月光。嗯，老牛还真喜欢吃嫩草。宝贝，你错了，才没有。姐姐，我的脚好疼啊，你能不能扶我一下？啊！天哪，天哪，姐姐身上好香，姐姐身上好软呐、啊，好想让姐姐当嫂嫂。哥，我去景园了哈。还有啊，我给你拐了一个贴心姐姐回家，你赶紧趁早把你家里的丑女人赶出去吧。我拐的这个姐姐可是又香又软又漂亮，比你家里面那个丑女人肯定好看一百倍。陈芷婉那死丫头去景园了，就她那个火爆的性子，指不定跟安和两个人闹出什么事儿。今天会就开到这儿，散了。姐姐，你看，这就是我家，怎么样？你呀、啊，去那儿随便坐，就像自己家一样。我上一楼给你倒杯水哈。这小狐狸精真把人当自己家了。你去坐哈，没事儿，没事儿。你去坐哈，没事儿，没事儿。姐姐姐姐，你等我会儿啊，我把这些垃圾都扔了，这衣服上一股子足骚味儿，需要帮忙吗？哎呀，不用不用，你就坐那儿就行。这俩都是那些小狐狸精的，他真应该庆幸自己现在不在这儿，不然我得活剥了他的狐狸皮。你等等我。嗯、喂，芝婉，你看见安和了吗？哎呀，还没呢。不过我准备把安和的东西全都扔出去，你放心吧，有我在金北的一天，他就别想进我们陈家的大门。待会儿见到他，我就把他的脸都撕烂了，绝对不会手软的。你好，您所拨打电话已关机。是，是。芝啊，你可真是我的好妹妹。等我和你哥在一起。哎呀，好了，先别说了，我还有事儿，拜拜。小妹妹，你好好休息，我先走了。哎，别呀、啊，姐姐，你陪我聊会儿天吧，我马上把这个都扔了。你陈之远，你干什么呢？姐姐走。陈之远，你干什么？谁让你把这些东西扔出来的？把衣服捡回去。你，你说我干什么？你从来都不会说我的。那个女人到底给你灌了什么迷魂汤啊？她可是陈一凡的女朋友。衣服，捡起来。我不捡，你今天就算是打死我，我也不会捡的。我不管，你赶紧把那个什么姓安的赶出我们陈家。这些衣服要是不捡回去，以后别想踏入景园一步。你，你就这么喜欢那个女人吗？我就搞不懂了，她到底有什么好的？人家小姑娘都这么跟她交往了，她还没生气，说明陈梦是真喜欢这个小姑娘。<咳>那个，你们两个别吵。还是我走吧，我别走。还是我走吧，我别走。哥，这个啊，就是我今天跟你说的那个又香又软又漂亮的小姐姐。这个姐姐啊，不仅人长得漂亮，而且还特别仗义呢。我今天啊，被两个小流氓给堵了。
多亏了这个姐姐，路见不平一声吼，该出手时就出手，一下子就把那两个小流氓打跑了。他，对呀、啊，就是他。怎么样，我眼光还不错吧？这个姐姐是不是超级漂亮？她不比那个什么又勾搭你又勾引什么陈一凡的那小狐狸精好？是蛮漂亮。所以说嘛，哥哥，这世上女人千千万，你赶紧把那个什么心安的赶出去。安和，你的衣服。谢谢。安和。嗯。安和。啊，那、啊、对不起啊，安姐，我真的不是故意丢你衣服的，我现在马上去给你捡回来。刚才不是说不捡吗？嗯，我可以为了美女破例。<咳>姐姐，我们过去坐。淮安姐，你这衣服好香呀，用的什么牌子的香水呀？狐狸吗？哎呀，淮安姐，你就别笑话我了。你长得这么漂亮，肯定是用的仙女牌的。不过那个陈一凡运气还真是好啊，居然差点把你给娶回去了。还好我哥呀，英明神武，勇闯订婚宴，把你给抢回来了。安安姐，我晚上能跟你一起睡吗？这个不是，他是我女朋友。就一晚上而已吗？我又不跟你抢女朋友，我就是太喜欢安安姐了，想跟她聊聊天。一晚上也行。小气鬼，安安姐，我哥就是这样的，他喜欢一个东西啊，就得牢牢护住了，这有没有可强可强了。我一会儿偷偷去找你啊！你怎么回来了？还不是怕你被那个小朋友给吃了？我战斗力可是很强的。嗯，见过，是很强。安安姐，你是怎么搞定我哥的？我还以为我哥要打一辈子光棍呢，没想到他居然谈起恋爱来了，还是抢了自己侄子的人，太牛了！你是说你哥没谈过恋爱？没呀，我发誓，你别看我哥长得一副招蜂引蝶、衣冠禽兽的样子，但是他从来没有谈过恋爱，纯纯大处男一个呢。他不是有个白月光吗？我哥连这个都跟你说了。哎，不过安安姐啊，你放心，他那个啊，就是他年少的时候没有得到的一个朱砂痣而已。他现在都跟你谈恋爱了，说明他已经不在乎啦。聊什么呢？哥，你来了，那你陪嫂子，我先去睡了，拜拜。啊、哦，安、哎，我也先出去一趟，你早点休息。去哪儿？朋友聚会。我跟你一块儿去。啊？这么晚了。作为你的男朋友，我怎么能放心、啊？虽然是协议关系，但我是一个很有契约精神的人。协议期间，我会尽好男朋友的所有职责。协议期间，我会尽好男朋友的所有职责。这样啊？那咱们礼尚往来。小丫头片子还真是瑕疵必报，一点亏都不吃。你等我一下，我上去换个衣服。<咳>去。哎，不过安安姐，你放心，他那个啊，就是他年少的时候没有得到的一个朱砂痣而已。他现在都跟你谈恋爱了，说明他已经不在乎啦。朱砂痣。好吧，我摊牌了。我对陈望确实有想法。我就说嘛，这么一个大帅逼在你面前你不心动，拿下他，然后蹂躏他、践踏他，让他对你死心塌地。我要挖掉他心里的朱砂痣。嗯。嗯还有
我是男朋友，能不能帮我一下呀？能不能帮我一下呀？能不能帮我一下呀？能不能帮我一下呀？能不能帮我一下呀？能不能帮我一下呀？能不能帮我一下呀？能不能帮我一下呀？能不能帮
，你以为自己很厉害是吗？我告诉你，你现在充其量不过就是一群的丧家之犬。所以呢，你知道安家为什么会破产？你又知道你妈为什么会跳楼吗？你什么意思？我知道的，根本就不是事情的真相。你到底知道什么？我只知道，在这之前，你爸妈就已经在闹离。不可能，我爸妈恩爱了一辈子，怎么可能离？你不信的话，你可以去问你爸。哎，你说有没有一种可能，你所做的这一切都是在给别人做嫁衣？安抚安抚，你以为自己真的很聪明？其实。你才是最笨的。到我办公室。把门反锁。谁心动成作离，对白的离去。帮我在衣柜里拿件衣服，送到休息室。的搅动心眼，无数次的夜晚，我和你心悸，探测唤醒手。衣服就在衣柜，帮我拿下。This is spoken beat. Uh, I'll take your clothes for you. Shang Shang, you say it yourself. I'm going to go. 跑什么？你不是胆子挺大的吗？南朋友，你让我给你送衣服，不是故意勾引。是。有没有人说过你的眼睛很漂亮？有，他说过。乔哥哥，你长得这么好看。剪出来的，多么可惜啊！乔哥哥，你长得这么好看，脸摔烂了，多么可惜啊！脸长得再好看，眼睛看不见又有什么用？啊，你眼睛看不见，可是我喜欢你的眼睛。你是世界上眼睛长得最好看的一个男生，谁有什么好玩的？活着才好玩。走，我带你一起去玩。是你。